durante milênios, a nossa civilização sobreviveu sob um código filosófico contendo dez regras básicas para que a humanidade não fosse levada ao caos total. E essas dez regras humanas ficaram conhecidas como os Dez Mandamentos. Mas a humanidade evoluiu e regras antigas tornam-se obsoletas como motivadores, porque já se tornaram absorvidas pela psiqueira humana, necessitando de parâmetros filosóficos mais atualizados, que serão necessários para levar o homem a um nível intelectual e espiritual mais avançado. E foi por isso que os seres celestiais, tendo a aprovação de Jesus Cristo, o nosso Deus, nos enviaram o livro de Urântia, a quinta revelação, sendo Urântia o nome do nosso planeta. Dentre as mais de duas mil páginas reveladoras desse valiosíssimo livro, encontramos no documento 48 aquilo que denominei como os 28 mandamentos do céu, um conjunto de regras que devemos aprender assim que acordarmos do outro lado após a nossa morte carnal aqui em Urântia, naquilo que podemos chamar de o primeiro céu, mas que na verdade, conforme nos ensina o livro de Urântia, chama-se o primeiro mundo moroncial. Nesse vídeo, falarei somente sobre os 28 mandamentos do céu, mas se você quiser conhecer mais sobre o livro de Urântia, inscreva-se e assista os outros vídeos em nosso canal. Temos live de segunda a quinta, às 17h30. Ou baixe o livro de Urântia gratuitamente pelo link que está na descrição desse vídeo. Imagine-se chegando no primeiro céu com os teus atuais conceitos morais. Você acredita que estaria adaptado ao meio de vida de um local tão sublime? Ou tem certeza que deveria melhorar muito? se esvaziar por completo da podridão do nosso ser, oriunda das nossas péssimas escolhas em busca ou por causa do materialismo? Se você escolheu a segunda opção, não se diminua. Você é um ser humano normal, pois 98% da humanidade salvável está na mesma situação que a nossa. E é por isso que uma das primeiras coisas que devemos aprender ao chegarmos no primeiro mundo moroncial, são os 28 mandamentos do céu. Vale lembrar que essas filosofias moronciais que vou lhe apresentar são os conceitos morais e éticos mais básicos a serem aprendidos ao chegar no primeiro céu. E para facilitar o nosso entendimento, os reveladores do livro de Urântia buscaram nas citações filosóficas humanas de mais alto nível termos que servissem como analogias para esses valiosos ensinamentos, para que possamos praticar desde agora. Isso é, para quem quiser tornar-se um ser humano melhor. Você quer? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro mandamento do céu. Primeiro mandamento. Uma demonstração de habilidade especializada não significa a posse de capacidade espiritual. A engenhosidade não substitui o caráter verdadeiro. Não é porque uma pessoa tem um vasto conhecimento em determinada área, com inúmeras formações acadêmicas, que ela será um exemplo de moralidade e espiritualidade. Temos que dedicar o mesmo empenho para alimentar a nossa alma, olhando para dentro de nós em busca de Deus, pois só nele desenvolveremos o mais puro caráter. Segundo o mandamento Poucas pessoas vivem à altura da fé que na verdade possuem. O medo irracional é uma fraude intelectual madrasta, praticada contra a alma mortal em evolução. Sabe quando você se prepara para algo, tem certeza que é capaz, mas ainda assim nutre pensamentos de que não vai conseguir? A partir de agora, 
você tem que abandonar esses pensamentos desnecessários e nutrir sua mente com a mesma confiança que te levou a se preparar para os desafios que enfrenta na vida. Terceiro mandamento. As capacidades inerentes não podem ser superadas. Em um copo jamais pode caber um litro. O conceito espiritual não pode ser mecanicamente imposto aos moldes da memória material. Os 28 mandamentos ensinados e praticados no primeiro céu e que os reveladores gentilmente nos apresentou não serão absorvidos por muitos de nós, pois a nossa mente material não alcançará a grandiosidade de alguma dessas filosofias, fazendo-se necessário aguardar a mente que teremos em Morôncia. Mas nada nos impede de tentar, porém, não podemos ficar frustrados caso não consigamos assimilar todos eles. Quarto mandamento. Poucos mortais ousam atribuir a soma dos créditos da sua personalidade aos ministérios combinados da natureza e da graça. A maioria das almas empobrecidas é verdadeiramente rica, mas se recusa a acreditar nisso. Nós devemos buscar a perfeição em todos os nossos atos e não devemos nos envergonhar dessa magnífica luta, camuflando-se vez ou outra em uma falsa modéstia. Sejamos felizes por buscar ser perfeito como o Pai é perfeito, porque foi para isso que nascemos. Quinto mandamento. As dificuldades podem desafiar a mediocridade e derrotar os temerosos, mas apenas estimulam os verdadeiros filhos dos Altíssimos. Sem as dificuldades, nunca saberíamos como é satisfatório o valor da vitória. Devemos encarar as dificuldades como um bônus em nosso aprendizado. Se o nosso corpo é um carro e a nossa alma é o motorista, as dificuldades são cursos de capacitação para pilotos de corrida. Sexto mandamento. Desfrutar do privilégio sem abuso, ter liberdade sem licença, possuir o poder e firmemente se recusar a usá-lo para o autoengrandecimento. Essas marcas indicam uma alta civilidade, numa alta civilização. Em um mundo tão materialista e complicado como o nosso, abrir mão de usar exageradamente algumas vantagens que possamos ter em determinadas situações atrasaria um pouco a nossa vida aqui, mas aumentaria em muito nossa evolução espiritual para nossa próxima etapa de vida. E acredito que você preferiria investir na próxima etapa, porque ela é a eternidade. Sétimo mandamento. Acidentes cegos e imprevistos não ocorrem no cosmo. Nem os seres celestiais ajudam um ser mais baixo que se recusa a agir sob a luz da sua verdade. Do que adianta pedir água pura ao vendedor se defecamos na nascente do rio? Devemos buscar o caminho da retidão e as demais coisas serão acrescentadas. Oitavo mandamento. O esforço nem sempre produz alegria, mas não existe felicidade sem esforço inteligente. Não pare, você sempre será capaz de dar mais um passo à frente. Acredite, caminhe. Nono mandamento. A ação gera a força, a moderação resulta em encanto. O nadador pode alcançar uma boa posição com o seu pulo, mas é o controle da respiração em sincronia com o bater de braços e pernas que o leva à vitória. Em tudo devemos buscar o equilíbrio, porque de nada adiantará se matar de trabalhar, sacrificando seu momento de descanso e no outro dia produzir menos que no dia anterior. Sejamos equilibrados. Décimo mandamento. 
a retidão toca as cordas da harmonia da verdade e a melodia vibra em todo o cosmo para reconhecer até mesmo o infinito. O que é ser reto? Descubra e pratique todos os dias, pois é a retidão que abrirá a porta do paraíso para você entrar. Décimo primeiro mandamento. Os fracos condescendem em tomar resoluções, mas os fortes agem. A vida não é senão um dia de trabalho. Faça o bem. O ato é nosso. As consequências são de Deus. Esse mandamento está tão simples de se compreender que tenho certeza. Amanhã você dará o seu melhor desde o momento em que se levantar. E isso se repetirá nos demais dias de sua vida aqui na carne. Décimo segundo mandamento. A maior aflição em todo o cosmo é nunca ter sido afligido. Os mortais apenas aprendem a sabedoria pela experiência da tribulação. Imagine a sabedoria como um quadro formado por 10 mil peças de quebra-cabeça, onde duas mil peças você encontrará nos aprendizados didáticos e 8 mil você encontrará nas tribulações do dia a dia. Afortunados são aqueles que têm as oportunidades de adquirir todas as peças. 13 terceiro mandamento É do isolamento solitário das profundezas experienciais que as estrelas são mais bem discernidas, não dos cumes iluminados e deslumbrantes das montanhas. Seja você quem for e esteja você onde estiver, seja reto e o Pai te verá e se orgulhará dos seus esforços. 14 quarto mandamento Estimulai o apetite dos vossos companheiros pela verdade e conselhos vós o dareis apenas quando vos for pedido. A melhor maneira de você aconselhar alguém é não usando palavras, mas exemplificando com a vossa própria vida. O seu exemplo de vida aconselha mais que as palavras. 15 quinto mandamento A afetação é o esforço ridículo do ignorante para parecer sábio, a tentativa da alma estéreo de parecer rica. Sejamos autênticos e sinceros sempre, só assim nossa alma desenvolverá um alto nível de caráter moral. 16 sexto mandamento Vós não podeis perceber a verdade espiritual até que a vossa experiência a tenha provado. Contudo, muitas verdades não são realmente sentidas senão na adversidade. Claro que estamos longe de presenciar verdades sublimes, isso só encontraremos quando chegarmos no primeiro céu. Mas, se mantendo íntegro, não sucumbindo ao erro, mesmo em meio aos problemas, tocaremos sutilmente na beleza da verdade espiritual. 17 sétimo mandamento A ambição é perigosa até que ela seja integralmente socializada. Vós não adquirires verdadeiramente uma virtude sequer antes que os vossos atos vos façam dignos dela. As virtudes são como medalhas aos vitoriosos, mas que não se ganha sem o devido mérito. Faça a sua parte e receba as suas medalhas. 18 oitavo mandamento A impaciência é um veneno para o espírito. A raiva é como uma pedra atirada em um ninho de vespas. O sangue subiu a cabeça? Algo normal em nosso planeta, mas se quisermos ser donos de nosso próprio futuro, devemos parar tudo o que estamos fazendo no momento de raiva, pois certamente cometeremos erros da qual possivelmente nos arrependeremos depois que a ira se for. 
19 mandamento. A ansiedade deve ser abandonada. As decepções mais difíceis de serem toleradas são as que nunca chegam. Lembra das medalhas que falei anteriormente? As decepções são as labaredas que derretem o metal para criar essas medalhas. Você nunca colocará suas mãos diretamente no fogo, mas usando da sabedoria, você usará essas labaredas como ferramenta para moldar suas virtudes. Vigésimo mandamento Apenas um poeta pode ver poesia na prosa lugar comum da existência rotineira. Que visão maravilhosa de mundo possui os verdadeiros poetas que em algo tão simples consegue vislumbrar a beleza arquitetada pelo Criador. Acaso você conhece a história do anúncio de venda de um sítio que o dono pediu para Olavo Bilac escrever? Se você ainda não conhece, procure e leia. Logo em seguida, você aprenderá a valiosa lição desse mandamento. 21 primeiro mandamento A missão elevada de qualquer arte é, por meio das suas ilusões, prenunciar uma realidade universal superior. É cristalizar as emoções do tempo no pensamento da eternidade. Sabe quando você está diante de um quadro e não consegue entender onde está a beleza nele? Isso só acontece porque você está olhando com os seus olhos. Pare por uns cinco minutos diante dessa arte e olhe com sua alma aquilo que os seus olhos não conseguem ver e você encontrará a verdadeira beleza dessa arte. 22 segundo mandamento A alma em evolução não se torna divina pelo que faz, mas por aquilo que se esforça por fazer. Aqueles que tentam e falham, pelo menos foram corajosos para tentar. Não se esconderam atrás de desculpas. Mire nas estrelas para acertar a lua, mas atire e continue atirando até acertar algo de valor. Se você quer absorver esse mandamento, desistir não está em questão. 23 terceiro mandamento A morte nada acrescenta a posse intelectual nem a dotação espiritual. Mas ao cabedal experiencial acrescenta a consciência da sobrevivência. Não tenha medo da morte, porque ela é o real início da sua verdadeira vida, onde há uma infinidade de possibilidades para ser feliz. 24 Mandamento O destino da eternidade é determinado momento a momento por aquilo que é realizado na vida do dia a dia. Os atos de hoje são o destino de amanhã. Sua vida agora é o alicerce da sua vida na eternidade. Escolha bem os materiais que você usará na estrutura da sua casa moral, para que amanhã não se perca entre os choros e ranger de seus dentes em meio à solidão. 25 Mandamento a grandeza não repousa tanto em possuir força, quanto em fazer um uso sábio e divino dessa força. Nem todo dom e habilidades especiais que você possua podem ser usados somente para o bem, mas são as suas escolhas na maneira de usar esses talentos que fará a diferença quando fechar a sua conta da vida mortal. 26 sexto mandamento O conhecimento é adquirido apenas pelo compartilhamento. Ele é salvaguardado pela sabedoria e socializado pelo amor. Essa lição, felizmente, aprendemos aqui durante a vida mortal, pois já sabemos que quanto mais compartilhamos sabedoria experiencial acumulada pela nossa carreira mortal, mas adicionaremos conhecimentos extras a essa mesma carreira. 
Não guarde a sabedoria para você, porque ela nasceu para ser livre. 27 sétimo mandamento. O progresso requer o desenvolvimento da individualidade. A mediocridade busca a perpetuação na padronização. Podemos realizar trabalhos em conjunto com nossos irmãos, mas devemos sempre buscar desenvolver nossos talentos individuais. Nós somos os capitães de nossas vidas. Navegue por essas águas em busca de novos horizontes. E por último, 28 oitavo mandamento. A necessidade de defender uma proposição por meio da argumentação é inversamente proporcional ao teor da sua verdade implícita. Não existe necessidade de explicar a verdade. Ela é correta por si só. Use sempre da franqueza e sinceridade. Isso basta. Agora, depois de conhecermos todos esses 28 mandamentos ensinados no primeiro mundo morocial, no primeiro céu, vamos começar a praticar? Siga as recomendações do 26º mandamento e compartilhe essa semente para que outros irmãos possam também praticar e elevar os seus níveis morais e as suas virtudes. Lembre-se que até as gigantescas sicóias foram sementes um dia. Acredite, seu pequeno ato de hoje pode se tornar uma sequoia no futuro. Se gostou dessas informações, inscreva-se no canal e deixe um like. Muito obrigado, fique com o pai e até o próximo vídeo.